ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸೆಟ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿವೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸೆಟ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಸಮರಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಮೊರೈಜೇಷನ್ ಎರಡು ಪೋಯಮ್ ಮೆಮೊರೈಜೇಷನ್ ಇವೆ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ದಿಂದ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಜಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪೋಯಮಿನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಂತೀರಿ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನೈಟಿವ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಟೋಟಲ್ ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಥ ಮಾತೇನೇ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸೆಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸೆಟ್ರಿ ಈ ಸಮರಿನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೆಸೇ ಬರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಯಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದರ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮೊರೈಜೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ಬಯಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದ
ಸೊ ಅರ್ಧರ್ಧ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದರ್ಧ ಇನ್ನೊಂದರ್ಧ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೆಸನ್ಗಳಿವೆ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಎ ವರ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆರೇಳು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಯಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದನ್ನೇನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲಾಬಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಲಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೀವು ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಎಗೋ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎ ಗೋದಲ್ಲಿ ಎ ಗೋ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೋರ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ಐದು ಮಾರ್ಚದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾಪ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಭಾಳ ಇವೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಬರೀಬಹುದು ದೇರ್ ಆರ್ ಬಹಳ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರೇನು ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಮು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ದೆಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಸ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೀಸು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರೆದೂ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೆನ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಆತನಿಗೆ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವ್ ಆರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಹಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎರಡೆರಡಕ್ಕಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ